വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു എഗ് റോസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ട മസാല എന്നും പറയാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഉത്ത മസാല ഐറ്റംസ് തക്കോല മേലക്കായ പിന്നെ ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂണ് പിന്നെ മുളക് രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട മൂന്നെണ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വറ്റൽമുളക് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സബോള നമുക്ക് വേണ്ടത് നാലെണ്ണമാണ് നല്ലം ആവശ്യത്തിന് വേപ്പിലെടുക്കുക ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പൊടി ഐറ്റംസിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ മിളക് പൊടി മിള മിളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മിളക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മസാലപ്പൊടിയാണ് അത് വളരെ കുറവ് മതി ഒരു ഇറച്ചി മസാലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതി കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിലും കൂടിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുട്ട ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വറക്കണം അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ എപ്പോഴും മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് മുട്ട മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇത്തിരി മിളക് പൊടിയും ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഇത്തിരി മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുട്ടേനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അധികം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് ഇടാൻ പാടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊടി കരിയും പൊടികളെല്ലാം ഒരു കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതാവില്ല അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എഗ് ഇടാ ചെയ്യാണ് അപ്പം എഗ് അധികം നേരം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ ഇട്ടൊന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഈ കുത്തുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ മസാല ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ മുകളിൽ മാത്രമായി മാറാം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് അധികം ഒന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ചൂടത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കാണ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചൂടിൽ തന്നെ വെച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ കുക്കിങ്ങുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈങ് പാൻ എടുത്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചൂടാവണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീരകം കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാണ് ജീരകം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പട്ട നമ്മുടെ ആ ഒരു മസാല പൊടിക്കാത്ത മസാല ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഏലക്കായ എന്നിവയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കി അധികം നേരം അധികം ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്താ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വൃത്തിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരും നമ്മളിപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മളത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചൂടാ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്നതൊരു ചെറിയൊരു റെഡിഷ് ആ വൈറ്റ് കളർ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ആവണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അധികം പച്ചമുളക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നന്നായിട്ട് ചോ ഒരു അത് ശരിക്കും ഒന്ന് ചോന്ന് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി ഒന്ന് നമ്മൾ ആ പച്ച കളർ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് പോകുന്ന വരെ നമ്മുടെ ഒരു വറ്റൽ മുളക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇടുന്ന നാല് സാബോള അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് മൂക്കണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ മൂക്കാൻ വേണ്ടി വേഗത്തിൽ മൂക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപ്പ് പൊടി ഇട്ടാൽ മതി ഉപ്പോഴി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ വേഗത്തിൽ അതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അല്ലെങ്കി
ഒരു തക്കാളി ഫുള്ളായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതിലിട്ട് ഇളക്കാണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടയാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഉടനെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ വേപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കും ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഉപയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇത്തിരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഞാൻ കൂട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റ